አርስተ ዜና በ2012 የስራ ዘመን የገብል አይነት ማረጋጋት ሰላምና መረጋጋት መፍጠር የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር መሆን ይገባል ተባለ የትግራይ ክልል ምክትል ሰመስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ማይክ ራይነር ጋር ተያይዩ አስለን ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ጀቀር ያለው ቲሩሳል ማዮነኝ አብራችሁኝ ነው በቅድሚያ በ2012 የስራ ዘመን የግብል አይነት ማረጋጋት ሰላምና መረጋጋት መፍጠር የመንግስት ቀዳሚ ተግባር መሆን እንደሚገባ የፌዴራል ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ ተናገሩ። ዛሬ በጀመረው ሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ ፕሬዝዳንቷ እንደተናገሩት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው በታመት እንደነበር በመግለጽ የደንነት ተቋማት ስራቸውን ባግባቡ እንዲሰርቡ ማድረግ በፖለቲካ ጉዳዮች የጠላትነትና የቡድን ፍረጃዎችን ማስወገድ ይገባልም ብሏል። ከዚህ ባሻገር በኢኮኖሚ ዘርፍ በ2012 ዓመተ ምህረት ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት እንደሚደረግና ኢኮኖሚው ከፍላጎት ተኮር ወደ አቅርቦት ተኩር የማሽጋገር ስራ ይሰራ ለምሯል ማር የፈንታው የፍድሪ የህزب ተወካዮችና ፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ በዛሬ ሁለት ተጀምሯል በአምስተኛ ዙር አምስተኛ አመት የስራ ዘመን አንደኛ የጋራ መደበኛ ስብሰባ ላይ የፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የፍድሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴና የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎችና ባላሽ ተገንተዋል ከነዚህ በተጨማሪ በመክፈቻ ስነ ስርዓት ወቅት የተላዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች ሚኒስትሮች የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የሃይማኖት አባቶችና ታዋቂ ግለሰቦች ሰዎችም ተደመዋል የጋራ ምክር ቤቱን የመክፈቻ ስነ ስርዓት በንግግር የከፈቱት ክብርት ፕሬዝዳንት ሲሆኑ በመንግስትና ምክር ቤቶቹ በኩል በ2012 የስራ ዘመን ትኩረት ሊደረግባቸው በሚገቡ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተንጠቅሰዋል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ እንደተናገሩት በ2012 የስራ ዘመን የገበላይነትን ሰላምና መረጋጋትን መፍጠር የመንግስት ቀዳሚ ትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አስቀምጠዋል። ሀገራችንን ወጥሮ ከያዟት ችግሮች አንዱ የውስጣዊ መረጋጋት ጥጦትና በየቦታ የሚከሰቱ የተለያየ ይዘት ያላቸው ግጭቶች መፈጠር ነው። ግጭቶቹን ተከትሎ የመጣው የውስጥ መፈናቀልም በታሪካችን ጥቁር ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ምዕራፍ ሆኗል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ተፈናቃ የሆኑበትን አሳዛኝ የታሪክ ገጽ አልፈናል መሰል ክስተቶች ዳግም እንዳይፈጠሩ መፍቴ አምጪ ስራዎች ይከናወናሉ የደህንነት ተቋማት ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ቀድመው የማነፍነፍ አቅማቸው እንዲዳ እንዲያድግና ችግር ሲከሰትም በአጭር ጊዜ የማስቆም በቃታቸው እንዲጎለብት የሚያችሉ ያቅም ማሻሻያ ተግባራት ይሰራሉ። በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መደበኛ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ሌላው የተነሳው ጉዳይ የፖለቲካና የዲሞክራሲ ጉዳዮችን በተመለከተ ሲሆን የጣላትነትና የቡድን ፍረጃዎችን በመተው በጋራና በትብብር መጓዝ ይገባል ነው ያሉት። ፖለቲካዊ መብቶችንና ተሳትፎን አስመልክቶ የምንከተለው መንገድ በመግባባት በመመካከርና በመተሰብሰብ ላይ ያተኮረ የሀገርን አንድነት በሚያጠናክሩ እስቴቶች የተቃኘ ይሆናል። መንግስት የፖለቲካ ማህደሩን ለማስፋት በህግ በአሰራር በአደረጃጀትና በስርዓት ቅርጾ የሚጠቀምበት ሁሉ የጠላትነት የጠላትነትና የቡድን ፍረጃ አካሄዶች ቀርተው የመግባባት ፖለቲካ ፖለቲካ እንዲሰፍን የመነጣጠልና የመለያየት አካሄዶች ታርመው የትብብርና የአንድነት ፖለቲካ ያደረጀት ጎልቶ እንዲወጣ ይበረታታል በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ በፕሬዝዳንቱ የተነሳው ሌላ ጉዳይ የኢኮኖሚ ዘርፍን በተመለከተ ሲሆን በ2012 ኢኮኖሚውን ከፍላጎት ተኮር ወደ አቅርቦት ተኮር የሚሽጋገርበት ወቅት እንዲሆን ይሰራል ሲሉ ለምክር ቤቱ አስደምጧል ለዚህ ዋና መሪ ሐሳብ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራምን ተግባራዊ ማድረግ ነው የዚህ ዋና አላማዎች ሶስት ሲሆኑ እነርሱም የማክሮ ኢኮኖሚውን ጤንነት መጠበቅ የግል ዘርፉን ተሳትፎ ማሳደግና ለግዜጎች በቂና አስተማማኝ የሥራ እድል መፍጠር ናቸው። በአጠቃላይ በ2012 ዓመተ ምህረት በኢኮኖሚ ዘርፍ ምርታማነትን በማሳደግ ፍላጎት ተኮር የነበረውን ኢኮኖሚያችንን በአመዛኙ ወደ አቅርቦት ተኮር የማይሸጋገሩ ሥራ በስፋት ተገባራዊ ይደረጋል። 
ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መርህ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ባስጠበቀና በሄራዊ ጥቅምን ባስከበረ መልኩ መተክበር አለበትም ብሏል። ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫና ንጻ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ መንግስት በትክረት ሊሰራ ይገባል ሲሉም ለጋራ ምክር ቤቱም አሳስቧል። አሁን ማሪ ፈንታው። በ2012 የውጭ ግንኙነት መርህን በተመለከተ አቅጣጫ የተመረከተ ሲሆን በተለይ በሄራዊ ጥቅምን በማስተበቅና በማስከበር ላይ በትኩረት እንዲሰራ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጥሪ ያቀርበዋል። የውጭ ግንኙነታችን በአንደኝነት በአምስት መሰረታዊ ሐሳቦች የሚመራ ይሆናል። እነዚህም ከዚህ በፊት በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ያገኘነውን መልካም ውጤት የማሳደግ የመግባባትና ትብብር መርህ ላይ መመስረት ቢራዊ ጥቅምን ማስጠበቅ ማስቀደም ለጎረቤት ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጥ ፖሊሲን መከተል የውጭ ግንኙነቶቻችን ቢራዊ ክብራችን እና የዜጎቻችን ክብር የሚያስጠብቅ እንዲሆን ማድረግ ናቸው ይህን ኡን ለማድረግም ጠንካራ አስፈጻሚ ተቋም ብቁ ባለሙያዎችና የሁሉም ዜጎች ተሳትፎ ለማሳደግ ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ። ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ ሌላው በፕሬዝዳንቷ የተነሳው ጉዳይ ሲሆን ምርጫው ነጻና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ማስኬድ እንደሚገባም አሳስበዋል። የምናካሂደው ምርጫ በተቻለ መጠን ባለፉት ምርጫዎች ያጋጠሙንን ግድፈቶች በሚያርም መልክ እንዲከናወን ነጻና ዲሞክራሲ ሆኖ ተአማኒና ተቀባይነት ያለው እንዲሆን በፖለቲካ ለሂቃንና የምልአተ ህዝቡን ተሳትፎ ያረጋገጠ እንዲሆን ይደረጋል የዚህን አመት ምርጫ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ከቻል ቀጣዮቹ የፖለቲካ ሂደቶቻችን በጠንካራ መሰረት ላይ እንደሚመሰረቱ ለማድረግ እድል እናገኛለን ከነዚህ ጉዳዮች በተጨማሪ በ2012 በኢንዱስትሪ ዘርፍ በትምርትና በጤና እንዲሁም በግብርና ዘርፎች ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች በፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተነስተው ለምክር ቤቱ ተደምጠዋል የትግራይ ክልል ምክትል ሰመስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ክብከብረሚካኤል በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ማይክ ናይነር ጋር ተያዩ ወይታቸው በኢትዮጵያና በኤርትራ የህዝብ ለዝ ግንኙነት ማጠናከር ላይ ትኩረት አድርገው እንደተያዩ ማለት ተችሏል በተለይም ዘላቂ ሰላም በማረጋገጥ ረገድ የሁለቱ አግራት ግንኙነት ማጠናከር ላይ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተመላክቷል የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ናይነር የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ግንኙነት እንዲጠናከር ይወስድ ያለውን እርምጃ የሚበረታታ እንደሆነና ለዚህም ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የሚሰሩ ስራዎች ተጠናከሩ ሮንዲ ቀጥሉ ማድረግ እንደሚገባም ተናግሯል አምባሳደሩ ከትግራይ ክልል ንግድ ዘርፍ ማህበራት ጋር በተለያየ መጠን አፍታዊና ፖለቲካ ጉዳዮች ላይም ተዋይቷል ከዚህ ባሻገር በኢትዮጵያና በኤርትራ ግንኙነት ላይ ትኩረት አድርገው ጥናት ከመያደርጉ የማቅረብ ዩኒቨርሲቲ ሙራኖች ጋርም ተዋይቷል የኤዥያ ፓሲፊክ አገራት አምባሳደሮች በትግራይ ክልል ያደረጉት ጉብኝት አጠናቋል። በቆይታቸውም ከትግራይ ክልል ምክትል ሰመስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ጋር በትላዊ ጉዳዮች ዙሪያ የቱያዩ ሲሆን ድህነት ለመቀነስ በሚደረገው ንቅስቀሴ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ምክኤል ተናግሯል። አባ ደመቀ ተክታትሎታል። ካለም የህزب ቁጥር በዛት ከፍተኛውን ድርሻ መያዛቸውን የሚነግርላቸው የ15 የኢጂያ ፓሲፊክና አከባቢ ሀገራት ከትግራይ በሄራዊ ክልላዊ መንግስትና حزب ጋር በኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ባህላዊ ስሱርን ለማጠናከርና ለማሳደግ መቀመጫቸው አዲስ አበባ ይደረጉ ስድስት የውጭ ሀገራት አምባሳደሮች በክልሉ ለተከታታይ ሶስት ቀናት ኢፋዊ ስራ ጉብኝት በማድረግ ውይይት አድርጓል አርብ ከጧቱ ጀምሮ መበቀለ አሉላ አባነጋ ኤርፖርት የገቡት አምባሳደሮቹ በክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በአይማኖት መሪዎችና በአገርሽ ማግሎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በይፋው የስራ ጉብኝቱም የቱርክ የባንግላዲሽ የስሪላንካ የካዛኪስታን የፓኪስታን እና የኢንዶኔዢያ አምባሳደሮች የተገኙ ሲሆን በተለያየ ኢንቨስትመንት ስራዎች ትምርትና በቱሪዝም መስኮች ላይም ተዘዋውረው ጎብኝቷል በዚህም በመቀለ ኢንዳስትሪያል ፓርክ በመስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኢንዳስትሪ በደጀና ኬሚካልና ኢንጂነሪንግ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ባልነጃሽ መስጂድ በኦቅሮ ሙዚየም በዲቢኤል ኢንዳስትሪ ፓርክና በመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ተዘዋውረው በመመልከት ከተቋማቱ የስራ ሀላፊዎች ጋርም ተወያይቷል ከዚህ በተጨማሪ 
የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስተዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ባሳደሮቹ ቢሮአቸው ድረስ ተርተው አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን ተለያዩ ጉዳዮችም የጋራው ይት አድርጓል በውይቱም ከኢጃ ፓሲፊክ ሀገራት ጋር በድህነት ቀነሳ ፕሮጀክቶች በቱሪዝም በትምህርት በርሻና ኢንቨስትመንት እንዲሁም በተፈጠሩ ሀብትና ጥበቃ እንክብካቤ ስራዎች ላይ በጋራ ተባብሮ በመስራት አብሮ ማድረግ በሚቻልበት መንገድ መፈለቅ የውቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑ በመከክር መዘኩ አንስተው ውይት አድርጓል የትግራይ ህዝብ ከድህነት አሩን ቃል ማላቀቅና የህዝቡን ሁሉን ተናው ችግሮች ለመፍታት የትግራይ መንግስት ትልቅ ራይና አላማ ሰንቆ በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ምክትር መስተዳድሩ በክልሉ ውስጥ ያሉት ችግሮች ስላቂነት ለመፍታትም በአጋርነት ተባብሮ መስራት ያስፈልጋል ሲሉ ተደምጧል ጉድማን ፓወር አዝ ዩ ሰይድ እኛ ጠንካራና ታታሪ የሆነ ህዝብ አለን የተፈጠሩ ሀብትና ማዕድንም እንዲሁ እናንተ ደግሞ ሀብትና የቴክኖሎጂ አቅም አላችሁ ይህም በጋራ ተባብረን እንድንሰራ ያደርገናል እኛ ድህነትን ነበር ለማድረግ ትልቅ ራይን አላማ ሰንቀን እየሰራ ነው ከድህነት ብቻም ሳይሆን በሁሉም ችግሮቻችን ላይም በተመሳሳይ ከእርሻ መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዳስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ጠንክረን እየሰራ ነው ለዚህም በህዝባችን ጠንካራ የሆነ እምነት አለን ስለዚህ ከዚህ በፍ ተወጥተን ለማደግ ደግሞ በጋራ መስራት ይኖርብናል አቅምና ቴክኖሎጂ ያላቸው ባለሀብቶችም እንፈልጋለን ለዚህም ደግሞ የናንተ ባለሀብቶች እዚህ መጥተው ማዋለን ዋያቸው እንዲያፈሱን ፈልጋለን ለዚህም ነው እዚህ እንድትመጡ የፈለግነው ዌልኮም ቤክ ዩ ዘት ዌ አር ሉኪንግ ፎር ፓርትነርስ ይህ ጉብኝት ከ6 ወራት በፊት ታቅዶ የነበረ መሆን የተቀሰት ምክትር ሰመስተዳድሩ ተለያዩ ምክንያቶች ግን ሲጓተት መምጣቱን ተቅሶ አምባሳደሮቹ ክልሉም ሆነ ሌላ ከባቢ ሁሉ እንዲጎብኙም ጥሪ ያቀርባል if you can with business people if not don't worry come to visit us this is your home በቢዝነስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌላ ጉዳይም እየመጣችሁ ጎብኙን ምንም ችግር የለው ይህ ቤታችሁ ነው የጀመርነውን ግንኙነት ለማጠናከር አሁንም ደግማችሁ ደጋግማችሁ እንድትመጡን ፈልጋለን come again and again and we'll let's build the relationship that we have started well you know you are representative of your country not only for tigray but for the whole ethiopia ከዚህ ጉዳይ ሳንውጣ በትግራይ ክልል ጉብኝት ሲያደርጉ የቆዩ አምባሳደሮቹ በቆይታቸው ደስተኞች ሆናቸው እንተናገሩ በቀጣይም በክልሉ ባላፕቶች ኢንቨስት እንዲያደርጉ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ተናግሯል አሁን ማባደመቀ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በትግራይ ክልል ይፋዊ የስራ ጉብኝት ያደረጉ ስድስት የኢጂያ ፓሲፊክና አከባቢ ሀገራት አምባሳደሮች በክልሉ የነበራቸው ቆይታ ዳስከረማቸውና ብዙ ነገር መታዘመቻቸው ከክልሉ ርስ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረምከል ካር በነበራቸው የውይይት መድረክ ተናገሩ ቲ ቪሪ ማች ፎር ዘ ዎርም ዌልኮም ሲንስ आवर አራይቨል ዬስተርዴ ኤንድ ዚስ ቪዚት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ሚ ፎር ኢንዶኔዚያ ዘት this visit open up my eyes my mind about the huge potential here in tigray majemara le tedaregelna qababel betam amesegnallo yi gubinit leni betam takami new mekniyatum betigray yallo naqim ayne ngilichi ndayadrgonyal bergtenyinet degmo le indonesia balhabtoch wede etiopia betley wede tigray metetaw mawale noyachon ndiyafessu negrachawallo people are so sincere they are so honest so hard working and uh, i'm sure with this uh, most important resource of human you can develop maqala ketaman sinayat bizu yal tenaka habt indalla tegenzibenal indeni emnet tilqo habt sew no በክልሉ ያለው ህብረት ሰብ ቀናና ጠንካራ በመሆኑ ይህንን ይዘህ ማደግ ይቻላል በክልሉ እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎች አስደናቂ መሆኑን የገለጹት አምባሳደሮቹ ስካውን በልማቱ ተሳትፎ አለማድረጋቸው ትክክለኛ ተገቢ እንዳልሆነም ገልጿል ቢቢሲ ዘ ኬሚካል ኮምፓኒ አንደር ዲ ኤፈርት which is still under construction but i am sure once it is finished it will be one of the leading company in africa not only in ethiopia which will help to create other investment also other industry also i'm sure በተመት የተሰራ ያለው የኬሚካል ኢንዳስትሪ ገና ግንባታ ላይ ቢሆንም ወደ ስራ ሲገባ ግን ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ይሆናል ሌሎች ኢንዳስትሪዎችና ፋብሪካዎች እንዲስፋፉም እድል ይከፍታል ኢንዶኔዚያ ኮምፓኒስ ኢንቨስቲንግ ሂር ኢን ኢትዮጵያ የኢንዶኔዢያ ካምፓኒዎች ብዙ ባይባሉም እስካሁን አምስት ካምፓኒዎች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ተሰማርተዋል ሶስቱ ካምፓኒ አዲስ አበባ በሚትገኘው ቢሾፍቱ ሲገኙ ሁለቱ ደግሞ በአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ይገኛሉ ይህ ደግሞ ተመጣጣኝና ፍታዊ አይደለም በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍልም ኢንቨስት ማደረግ አለበት ስለዚህ ወደዚህ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ማበረታታት እንዴት ነው so this is not balanced you know and not fair i think indonesian companies should be also 
uh, investing in the north part of you know uh, north part of the uh, Addis Ababa. So that is my touch and my uh, duty to encourage Indonesian companies to come over here. Bakatay bakluli alu mechuni tatatakmo balabto chacho bakababu lai mu alenu achun dia fusuna invest in dia durgu tukura tatuko ndem misarum tena grual. I saw that there are many interests, there are many uh, patients uh, from the Indonesian community to come over to Ethiopia uh, in doing trading and also investing. And then I believe uh, our future, especially in economic cooperation between Indonesia and uh, Ethiopia, especially in Tigray, will be increased significantly. But the Buzu Indonesia Balabtuch would it to Pamato invest Madrek Felgalu and Nam Bakatai, Bahula Tagarat Makakilla low, economy at Sisser and the Mergam Nalo. So that's why you have definitely big potential, uh, big opportunity, big possibilities. I'm sure under your leadership, uh, once the peace and stability is there, uh, uh, I'm sure all the region in Ethiopia, including your nice region of Tigray, will develop. And in your journey to development, if we can do any small thing, for you, we'll be grateful, we'll be happy to do that. I'm going to talk to you about the first time I'm going to talk to you about the first time I'm going to talk to you about the first time I'm going to talk to you about the first time I'm going to talk to you about the first time I'm going to talk to you about ከትግራይ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ተቀጥሏቸው ተመልካቾች በሀገሪቱ የታየው የዋጋግሽ ፈት መጨመር ካሁን ቀደም እንደነበረው በኢኮኖሚ እድገት የመጣ አለም ሆኖ ተገለጸም በሀገሪቱ ያለው ፖለቲካ አለመረጋጋት የፈጠረውና የሽቀጦች ነጻ ዝውውር አለመኖር ነው ተብሏል ሄለን ዶንስ መስከረም 2012 ዓ.ም ተምረት የተመዘገበው አጠቃላይ የዋጋግሽ ፈት ከመስከረም 2011 ዓ.ም ተምረት ጋር ሲነጻጸር በ18.6 ከመቶ ከፈ ማለቱን የማክላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ ከሰሙኑ ያወጣው ሪፖርት ያመላክታል ይህ ፈጣን የሆነ የዋጋግሽ ፈት መጨመር የኑሮ ውድነቱ ለመኖር አዳጋች ወደሚሆነበት ደረጃ እየደረሰ ስለመሆነና በመግብ ነክና ሌሎች ቁሳቁሶች የታየው የዋጋ ጭማሪ እንዳማረራቾ ይገልጻሉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች አሁን እቲ ገበያ ገበያው በጣም ውድ ነው ያለ በጣም የተወደደ ነው ስንገዛ ውድ ነው ስንሸጥም ውድ ነው ግን እንደዛ ውድ ሲሆን ያለውን ይገዛ ሌላው ደግሞ ዝም ብለ ይሄዳ አሁን የኑሮ ውድነቱ በጣም ከባድ ነው ከመነግርሽ በላይ በጣም ከባድ ነው በተለይ ደግሞ ዝተኛ ሆነም የመንግስት ሰራተኛ ሆነ ታችኛው ማህበረሰብ ህዝቡ ግን ይማረራል ህዝቡኛ ያወደድ ነው ይመስለዋል ግን ከዛ ከላኛው ነው የተወደደው ያዋጋ ግጭፈት መጨመር ከ1998 ዓ.ም ተመረጀምሮ በተለይ ደግሞ በ2000 እና ከዚያ በኋላ በጉልህ እየታየ የነበረ ቢሆንም በወቅቱ በሀገሪቱ የነበረውን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ተከትሎ የመጣ ሲሆን አሁን ላይ የሚታየው ያዋጋ ግጭፈት መጨመር ከኢኮኖሚ እድገት የመጣ አይደለም ይላሉ የመጣኒ ሀብት ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ሙለታ ጉዲና ሙሩ እንደ ምክንያት የሚያስቀምጡትም በሀገሪቱ ያለው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ይፈጠረው ስለመሆኑ ነው የሚያስረዱት ኢኮኖሚ እድገቱ ስለ ደገ ኢኮኖሚ ድርገቱ ያመጣው ወይ ግሮዝ ፑል ዋጋ ግሽበት ማለት ነው ኢኮኖሚው አደገና እና ኢኮኖሚው ከደብል ዲጂት ወይ ከበጥሮ ጥንካሬ ያደገ ከነበረ ኢኮኖሚ አሁን ወደ 7% 7.7% ነው ያደገው በዚህ ሲያ በ2018 ማለት ነው አሁን ያለው ግመታም ከዛ በታች ነው ስለዚህ ኢኮኖሚው ከማደገ ይልቅ ያሽቆለቆለ ነው ያለው አሁን ከዚህ ሁለት አመት በኋላ የተፈጠረው የተፈጠረ ያለው የዋጋ ግሽበት ግን በኢኮኖሚ እድገት ምክንያት የመጣ አይደለም የፖለቲካው አለመረጋጋት ትልቁ አስተዋጽኦ አለው የሸቀጦች ነጻ ዝውውር እንዳይኖር የሚያደርጉ የመንገድ መዘጋጋቶች ሰው ሰራሽ መንስኤ መሆኑን በመግለጽ መንግስትም በፖለቲካዊ ችግሮች ተጠምዶ የኢኮኖሚ ጉዳይ መርሳቱንም ይጠቅሳሉ ዶክተር ሙለታ ጉዲና ሸቀጦች በባህሪያቸው ነጻ እንቅስቀሳ ይፈልጋሉ አሁን በአግራችን ላይ የሸቀጦች ነጻ እንቅስቀሳ ይለም ለምሳሌ አንድ አመት አካባቢ አንድ አመት ተኩል አካባቢ የተዘጋ መንገድ አለ ትልቅ ሃይዌይ ትልቅ የፌደራል መንገድ ትልቅ ብዙ ሸቀጦች የሚጓጓዙበት ብዙ ማህበረሰብ የሚገናኙበት መንገድ ተዘክቷል በመጨረሻ መንግስት የሀገሪቱን አለመረጋጋት ዘላቂ መፍቴ በማበጀት ፊቱን ወደ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቀሳ ካላዞረ የዋጋ ግሽፈት ጭማሪው እንደሚቀጥል የሚገልጹት ሙሩ አሁን ላይ ለታችኛው የማህበረሰብ ክፍል የማይጨነቅ አመራር መኖሩንም ይጠቅሳሉ። ዋጋ ግሽፈት አንዱ ከኢኮኖሚ ማዋቀሮች ችግር ከመባል ነው ከተልቁ ከአብይ ኢኮኖሚ ወይ ማክሮ ኢኮኖሚ ወይ አብይ ኢኮኖሚ ከመንለው አንዱ የዋጋ ንረስ ነው በሀገራችን ያለው ሁኔታ ሁላችንም እንደምንናቀው ብዙ ለደሃው ማህበረሰብ ትኩረት የተነፈገበት የዜጎች ሁኔታ ብዙ የማያስጨንቀው 
ቡድን ነው ስራ ተቆጣጥሮ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚ ማሰብ ከተተው ቆይቷል እንግዲህ ሰው ፖለቲካም ለመስራት ዜጎች መኖር አለባቸው እየኖርክ ነው ፖለቲካ የሚሰራው የፖለቲካው ጨዋታን ረገብ አድርጎ ኢኮኖሚያው ትክክለት ለማድረግ የፖለቲካ ማረጋጋትና የሰላምና ደህንነት መመለሱ ነው የወልዲያ አራገቢያ መቀለባ ብር ፕሮጀክት አስፈላጊ የብድር አቅርቦት በማመቻቸት ግንባታው እንዲቀጥል በጥናት አስደግፎ ለጥቅላይ ሚኒስትር ማሳወቁን የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስተውቀም የተገለጸው ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በመቀለከትማ ባካይዶ ሀግራዊት ነው መንገሻ ደረቦት መልክቶሳል 216 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሐራገበያ መቀለ የባቡር መንገድ ፕሮጀክት ግንባታው 95 በመቶ ከደረሰው ከአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራገበያ ፕሮጀክት በጋራ ሊሰራ የታቀደ ቢሆንም ግንባታው 54 በመቶ ደርሶ ተቋርጧል ይህ ፕሮጀክት ለግንባታው 1.6 ቢሊዮን ዶላር አጠቃላይ የግንባታ በጀት እንደሚያስፈልገው የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስተውቋል። ለዚህም በውጭ ሀገራትና ተቋማት ብድር እንዲሰራ ታቅዶ በብድር ጦት ግንባታው እንደቆመ እንደ ምክንያት ይነሳል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ሙሉ ገብረእግዚአብሔር ይህ የሐራ ገበያ መቀለ የባቡር መንገድ ፕሮጀክት ከመጀመሪያው በቂ በጀት ሳይያዝለት እንደተጀመረ በመግለጽ አሁን የፕሮጀክቱ ግንባታን ለማስቀጠል ጥናት ተደርጎ ለሚመለከተው አካል መቅረቡን አስረድ ተዋል የባጀት ጥረት አለ ይሄ ሁሉምና የሚያቆም ነው በጀት ሳይያዝለት ነው የተጀመረ ነገር ግን እንደ ትራንስፖርት ሚኒስተር ግን ያደረግ ነው አሁን ምንድነው ጥናት ተጠንቶ ማለት አማራጮች ቀርቦ አማራጫን አማራጭ ሁለት ተብሎ ለመንግስት ቀርቧል መቆም የለበትም ይሄ የተጀመረ ፕሮጀክት ስለሆነ መንግስት እነዚህ አማራጮች ተጠቅሞ መልስ መስጠት አለበት የሚል ሚኒስትሩ አበፈረመቹ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስተር ጥያቄ ቀርበዋል ሚኒስትር መስራ ቤቱ የፕሮጀክቱ ሂደት ማስቀጠል ተገቢ መሆኑን በማመን መፍትሄ በመጠባበቅ እንደሚገኝም ወይዘሮ ሙሉ አክለው ገልጸዋል እንደምትር አንቀበለው እንዲቆም እንደ ማናጅመንት የተባባ ነው ይሄ ነው ለዛ ከዛ ተነስተን ነው ጣቴ ያጠና ነው እንጂም ብለን አልጠየቅልም ከጥናቱ ተጠን ምክንያት 50 ምና ምን ፐርሰንት ተሰርቷል ፕሮጀክቱ ወጥ ገንዘብ ወጥቶበታል አላማ ማለው ሲጀመር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት መቆም የለበትን ብለን ለጠቅላይ ሚኒስተር ደብዳቤ ጽፈናል በመጠባበቅ ላይ የትራንስፖርት ሚኒስቴር በመንገዶች ግንባታና በትራንስፖርት አገልግሎት ዙሪያ ከሁሉም ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ከተገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀለ ከተማ ሀገራዊት ማካሄዱ ይታወሳል። በ17ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን አውድድር ላይ በዶሃ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የተገኙ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ሰንደቅ አላማ ማያዛቸው በአግሪቱ ያለው የፖለቲካ ልዩነት ያሳያል ተባለም በዚህ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ከ25ኛ ከአፍሪካ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ማጠናከር